என்னது அவ்வளவு ஈஸியாவா கால் பண்ண இடத்த சொல்லு நம்ம கிட்ட ஆளுங்க நம்மள எப்படி பாத்துப்பாங்க அப்படி பாத்துப்பாங்க போலமா இப்படிங்கறக்குள்ள ஒரு செம ஜிடி ஹாலிடேக்கு ஹாய் திஸ் இஸ் நாட் ஸ்ரீராம் சிஇஓ ஆஃப் கனஸ்ட் இமிகிரேஷன் நான் கனடால 5 வருஷமா இருக்கேன் ஐம் எ கவர்மெண்ட் ஆஃப் கனடா ரெகுலேட்டட் அண்ட் லைசென்ஸ்ட் இமிகிரேஷன் ப்ரொபஷனல் மார்க்கெட்ல நிறைய ஃபேக் அண்ட் ஃப்ராட்லன் ஜாப் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் கன்சல்டன்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட நீங்க உங்க மணி லூஸ் பண்ண கூடாது book a consultation with us at canx.ca/consultation chai with chitra ஒரு பெரிய படம் பண்ணிட்டோம் படம் பண்ணோம் அது அதுதான் நமக்கு ப்ராப்ளமாக இருக்குது நம்மள்ட்ட வர்றதுக்கு தயாரிப்பாளர்கள் தயங்குறாங்க ஏன்னா இவர் வந்து எக்ஸ்பென்சிவான ப்ராஜெக்ட் தான் பண்ணுவார் அப்படின்ற ஒரு இதில் இருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கப்போ இந்த ஏபிசிடி வந்து நான் சரியான துருப்பு சீட்டாக பயன்படுத்தி ஒரு காம்பேக்ட் பட்ஜெட் ஒன் குரோர் சிக்ஸ்டி செவன் லேக்ஸில் வந்து அந்த படத்தை பண்ணி கொடுத்தேன் ப்ரொடியூசர் டேபிள்லேயே அதை வந்து சேல் பண்ணிட்டார் நான் சேட்டலைட்டே வந்து அவருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச கண்டுக்கு நேராக தேர்ட்டி நைன் லேக்ஸ்க்கு வந்து ராஷ்டிரி வாங்கினாங்க ஸோ அப்போ ப்ராஃபிட்டபுளாக ஒரு படம் நம்ம பண்ணிட்டோம் இனிமேல் நமக்கு வந்து அந்த பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நினச்சா ரிவ்யூவிலேயே என்ன திரும்ப எழுதுகிறாங்க இவர் முதல் படத்தில் வேக சிங்கத்தை போய் வேட்டையாடினார் அதுதான் சிட்டிசன் ரெண்டாவது படத்தில் பொக்கே எடுத்துகிட்டு வராரு இது இது இந்த கான்ட்ரவர்ஷியலை நம்ம எப்படி ஏற்றுக்கிறதுன்னு அப்படின்ட்டாங்க அப்போது சில பேர் நண்பர்கள் சில பேர் சொன்னாங்க எல்லாமே இப்போ இன்றைக்கி பெரிய டேரக்டராக இருக்கிறவங்க தான் சார் ஸ்டான்லி சாரோ இல்லை அல்லிக்கு சார் அந்த மாதிரி முதல் படமாக நீங்கள் ஏபிசிடி பண்ணியிருந்துருக்கணும் இரண்டாவது படமாக நீங்கள் இதை பண்ணி இதை பண்ணியிருந்துருக்கணும் சிட்டிசன் இப்போ இவர் லிங்குசாமி சார் பண்ணார்ல ஒரு ஆனந்தத்துக்கு அடுத்தது தான் ரன்னு ரன்லேருந்து அவர் இன்றைய வரைக்கும் அந்த ஆக்ஷன் விட்டு இறங்கலை ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னாங்க ஒருவேளை அந்த ஒரு பை மிஸ்டேக்னால தான் என்னுடைய கேரியரில் வந்து இவ்வளோ பெரிய கேப் விழுந்தது என்னன்னு தெரில அந்த மாதிரி சமயத்தில் தான் சார் எனக்கு சக இயக்குநர்கள் ரொம்ப எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க அவங்க தான் என்னை நடிக்க அழைச்சிட்டு வந்தாங்க அந்த சினிமாவில் வந்து இப்போ நான் வந்து உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம்ல சார் நம்ம ஆஃபீஸ் உள்ள ரூமில் அப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல எந்த ரூக்லேயாவது சினிமாவில் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் சரவண சுபையா எப்போ வேணாலும் நம்ம வந்து செக் சார் அடிக்கலாம் ஆனால் அந்த பால் வரணும்னா நம்ம அந்த கோர்ட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ அதுதான் நான் மைண்ட் பண்ணேன் சார் அப்படி பண்ணி என்னுடைய உத நான் யார்ட்டையும் போய் கேட்கல சார் எனக்கு வாய்ப்பு தேடி வந்தது நீங்கள் இந்த கதாபாத்திரம் பண்ணுங்கன்னு கேமராமேன் ரவிவர்மன் அவருடைய படம் மாஸ்கோவின் காவேரிக்காக என்னை அழிச்சிருந்தார் ஒரு காப்பு ரோல் பண்ணுறதுக்காக போன பேரரசு படம் திருவண்ணாமலை அப்படி வர ஆரம்பிக்க வர ஆரம்பிக்க மகான் கணக்கு டேரக்டர் படத்தில் வந்து ஒரு காப்புக்கு வேலை அது மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் ரோல்னு போலீஸ் ரோலாகவே வருது சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு படத்துக்கு மேலே போலீஸ் ஆகவே பண்ணிட்டேன் எனக்கு சர்வேல் கம் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அது ஃபிட்னஸ் ஆஃப் சர்வேல் வெரி குட் அது அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை சில படத்தை போலீஸ் லேஸே என்ட தான் இருக்குது வாங்கலை வச்சுக்கோங்க நாங்கள் திருப்பி கூப்பிடுவோன்ட்டாங்க அப்போ என்னடா இந்த மாதிரி இப்படியே போயிட்டு இருந்தால் என்னடா பண்ணுறதுங்கிறப்ப எனக்கு விசாரணை படம் வந்து போலீஸ் கேரக்டர்லேயே ஒரு பெரிய சிக்னேச்சராக இருந்துச்சு சார் அருமையான ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தார் வெற்றி சார் அவர் சொன்னார் அவங்கள ஒரே மாதிரி காமிச்சிட்ருக்காங்க அது வேணாம் யூனிஃபார்ம் வேணாம் நீங்கள் வாங்க நடக்க உட்காருங்க சீட்லேயே உட்காருங்க அதுதான் நடிப்பு உட்காந்து நடிக்கணும் அண்ட் ஆடக்கூடாது அடி அது உட்காந்தே நடிக்கிறது தான் சார் மிகப்பெரிய நடிப்புனார் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்ட பாடம் சார் ஒரு செட்டில்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக வந்துட்டா ஒரு செட்டில்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஏபிசிடியில் நான் ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருந்திருப்பேன் ஏன்னா ப்ரொடியூசர் கம்பல்ஷன்னால் அதை நான் பண்ணேன் ஸ்னேக ஹஸ்பண்ட் கேரக்டர் அதை ஒருவேளை வெற்றி சாரோட ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பண்ணியிருந்தேன்னா இன்னும் மெச்சூர்டாக இன்னும் கூட சூப்பராக பண்ணியிருந்திருப்போம் அப்படின்னு எனக்கு இப்போ தோணுது ஏன்னா ஸ்பீடாக கோபமாக டைலாக் பேசுகிறது ரொம்ப ஈஸி சார் நின்று நிதானமாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி நம்ம பேசுகிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து வெற்றி சாரோட அந்த பதினஞ்சு நாள் நைட் அஃபெக்டில் அவர் எடுத்த அந்த விசாரணை படம் அந்த படத்துக்கு எனக்கு கிடைச்ச க்ரெடிட்ஸு அந்த படத்துக்கு அப்புறம் நான் கேட்காமையே என்னுடைய சம்பளம் வந்து உயர்ந்தது நான் கேட்கல அவங்களே சார் விசாரணை பார்த்தோம் சார் நாங்கள் இவ்வளோ பண்ணுறோம் சார்னு சொல்லி அதுக்கப்புறமா க வந்துருச்சு ஃபிஃப்டி ஃபிலிம்ஸ் கிட்டே நான் தாண்டிட்டேன் சார் இப்போது இப்போ கூட அட்டைய டைம் வந்து எனக்கு வந்து பிளாக் பல்சர் நிறைய படம் பே நான் பேர்லேயே சொல்ல முடியல சத்தியம்னு பிளாக் பல்சர் நிறைய படம் போயிட்டுருக்கு சார் கைரேகைன்னு ஒரு படம் அப்புறம் எம்எல்ஏன்னு ஒரு படம் விடுதலை நம்ம வெற்றி சாரோட படம் ரீசெண்டாக சாமானியன் நிறைய படம் அப்படி போயிட்டே இருக்குது சம்பவம்னு ஒரு
இங்கே வாங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் போனால் மாயா டீம் அந்த கேமராமேன் இருக்கார்ல ஆரியன் சரியன் சத்தியன் சூரியன் அவர் அவர் தான் கேமராமேனாக இருந்தார் நாங்கள் கொஞ்சம் பீரியட் மூடில் பண்ணிக்கலாம் சார்னு சொல்லி காஸ்டியூம்ஸ்லாம் கொடுத்து பண்ணாங்க அந்த படமும் எனக்கு நல்ல ஒரு பேரை வாங்கி கொடுத்தது இந்த மாதிரி ஆன் ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் எப்படி பார்த்தாலும் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண யாரும் நம்ம வந்து மறக்க முடியாது சில பேர் பேர் விட்டுருந்தால் கூட விட்டுறணும் இயல்பாகவே நடிக்கணுன்ற ஆசை உங்களுக்கு இருந்ததா இல்லை சந்தர்ப்ப சந்தர்ப்பம் காரணம் இல்லை சார் நிச்சயமாக கிடையாது அப்படின்னா நான் முதல் படத்திலே அஜித் சார் என்னை வந்து காப் ரோல் பண்ண சொன்னார் சிபிஐ ரோல்லாம் பண்ணுறாரு நீ உனக்கு நல்லா இருக்குன்னு அப்பயே நான் முடியாதுன்ட்டேன் வில்லன் படத்தில் ரவிக்குமார் சார் கேட்டார் இதில் நீங்கள் நடிக்க நல்லா இருக்கும்னு நான் பண்ணல போய் பாருங்களேன் அவரும் நானும் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு படம் சாமானியன் படத்தில் ஒன்றா வந்து ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அது காலத்தின் கட்டாயம் தான் சார் சர்வேயில் அப்படிங்கிற ஒன்று வர்றப்ப சினிமாவுக்குள்ளேயே நம்ம எதாவது பண்ணணுங்கிறப்ப நமக்கு இதை விட்டால் வேறு எதுவும் தெரியாது சார் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி அதனால தான் ரவிக்குமார் சாரோட கூட போய் ஏன்னா ரவிக்குமார் சாரோட போகிறப்போ அங்கேயும் சர்வேயில் ப்ரா பிரச்சனையே கிடையாது மந்த்லி ஏன்னா ஒரு பெரிய சேலரி கொடுத்துருவார் நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்ட்டு அதனுடைய லைன் எடுக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய அமௌண்ட் கொடுத்துருவாங்க ஸோ எனக்கு அந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்தது அதனால தான் அவர் அவர்கிட்டே அந்த வெளில வந்து ஏபிசிடி பண்ணேன் ஏபிசிடிக்கு அப்புறம் ஒரு கேப் இந்த கேப்க்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு நண்பர் ஜிம்முக்கெலாம் போகிற பழக்கமானவர் அவர் மூலமாக தான் மறுபடியும் நான் வந்து ரீஎன்ட்ரி ஆனேன் அந்த படத்துக்கு அதனால தான் மீண்டும்னு நான் பேர் வச்சேன் நீங்களாம் கூட வந்து பார்த்தீங்க நீங்கள் பாரத ராஜா சார் ஸோ கால்டு பி ஏபிஸ் எல்லோரும் வந்து அந்த படம் பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசினீங்க இதுக்கு நடுவில் திரைப்படங்களை விமர்சனம் செய்கின்ற பணியை நீங்கள் ஏற்றுருந்தீங்க ஆமாம் சார் எப்படி இருந்தது அந்த அனுபவம் சேலஞ்சிங்காக இருந்தது நிறைய எதிர்ப்புகள் இருந்தது ஏன்னா இப்போ தந்தி டிவி வந்து ஆரம்பித்த புதுசில் ரங்கராஜ் பாண்டே வந்து பொலிட்டிக்கல் சைடில் சரவண சுபையா வந்து இந்த சினிமா சைடில் அவங்க முடியாது ஜோதி சார் சொல்லிகிட்டே இருப்பாருன்ட்டா அப்படிதான் நம்ம பொறுப்பை நம்மள்ட்ட ஒப்படைச்சிடுறாங்க ரிவ்யூ வந்து நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் கொடுக்கல சார் ஒரு டீம் இருக்காங்க அந்த டீம் வந்து அவங்க பேசி என்ன லைன் லைனாக எழுதி கொடுத்துருவாங்க நம்ம அதை வந்து பில்டப் பண்ணி பேசிக்கணும் படத்தில் முடிவில் வந்து இந்த படம் வந்து வேஸ்ட்டு குப்பைன்னெலாம் சொல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஒரு கம்பாரிசன் சொல்லுவாங்க நல்லா இல்லைன்னா என்ன வேலைக்கறி தண்ணீர் மாதிரி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி டீசெண்டாக போட்டு முடிக்கணும் நம்ம வந்து சொல்கிறப்போ என்னென்னா அவங்க வந்து யாரோ ஒரு காமன் மேனாக நம்மளை பார்க்கலை இவன் வந்து ஒரு டேரக்டர் தானே அப்படி இருக்கிறப்போ இவ் ஹி கிரிட்டிக்ஸ் இஸ் கிரிட்டிக்ஸ் ஆல் த ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னு பட் அது வந்து ரொம்ப சூஸியாக தான் நடந்திருக்கு ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் ரொம்ப அன்எக்ஸ்பெக்டடாக அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பட் லக்கிலி நிறைய டைம் வந்து நான் நமக்கு இப்போ இப்போ நீங்கள் நடித்த படமாக வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் பேசிகிட்டே இருக்கப்போ வெறும் சித்ரா லக்ஷ்மணன் சார்னு சொல்ல மாட்டேன் சார் இவர் வந்து சார் ஒரு நடிகர் மட்டுமல்ல பிஆர்ஓ இருந்தவர் அவர் வந்து இயக்குனராகவும் இருந்திருக்கார் கமல் சாரி வச்சு டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு உங்களை பற்றி ஒரு சின்ன பயோகிராஃப் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வருவேன் அதனால் எனக்கு வந்து நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து ஃபோன் பண்ணி பேசுவேன் நான் தந்தி டிவியில் அவங்க விமர்சனம் பார்த்தேன் என்னை வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப நன்றி சார்னு இப்போ ஒரு விஜய் சார் படம் ரிவ்யூ வருதுன்னா எல்லோரும் விஜய் சாரையும் பேரையும் மற்ற முக்கியமான நடிகர்களையும் பற்றி பேசுவாங்க நான் அதில் சின்னதாக வந்திருக்க ஒரு துணுக்கு மாதிரி இருக்கும் கேரக்டர் இருக்கும் அவங்க கூட நமக்கு தெரிஞ்சவங்க என்ன விட மாட்டேன் அவங்க பேரே அதில் இன்க்ளூட் பண்ணி பேசி அவங்கள்ட்டேருந்து எனக்கு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் ஐ மீன் விஷ் வரும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் ஃபோர் இயர்ஸ் சார் கிட்டத்தட்ட அது இங்கிலீஷ் ஃபிலிம்ஸ் ஆல்சோ நான் வந்து ஹாலிவுட் பாலிவுட் கோலிவுட் மூணுமே பண்ணேன் எல்லாமே தெலுங்கு படம் எல்லாமே வந்துடும் மலையாளம் அந்த பக்கம் இங்கிலீஷ் ஃபிலிம்ஸ்க்கு வந்து பெரிய ஃபேன்ஸ் இருந்தாங்க என்ன படத்தை இந்த வாட்டி சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா அவதாரெலாம் இப்போ ரிலீஸ் ஆயிருக்குன்னா அப்படியே கிளியராக அதனுடைய ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஓப்பனாக சொல்லிவிடுவோம் அந்த ஃபோர் இயர்ஸ் சார் கிட்டத்தட்ட த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து ரிவ்யூ கொடுத்தேன் ஆமாம் ஒரு சமயம் இப்போ நான் இப்போ கூட அவங்க கமர்ஷியலாக இன்னொரு சேனல் இப்போ ஆரம்பிக்கிறதா இருக்காங்க சார் தந்தியில் அதில் வந்து ஒன்லி சினிமா தான் அதனுடைய ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்கெச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அதில் கூட என்ன கேட்டுட்ருக்காங்க பார்க்கணும் சார் நீங்கள் விமர்சனம் பண்ண படங்களில் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டை பெற்று தந்த படம் எது மிகப்பெரிய எதிர்ப்பை சம்பாதிச்சு தந்த படம் இது என்ன சார் நைட்டே உட்காந்து யோசிட்டிங்களா இப்படி தான் கேட்கணும் அப்படின்னு இது இல்லை பாராட்டு அப்படிங்கிறத விட எதிர்ப்பை வேணால் சொல்லிடுறேன் ராமநாராயண சார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்த படம் அந்த மாஸ்டர் மகேந்திரன் ஹீரோவாக நடித்த படம் அந்த படத்துக்கு அது அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஒரு ஒரு இளவு வீட்டில் சந்திக்கிறாங்க அந்த இழவொலி காத
இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு அடுத்த எபிசோடில் அதை வந்து நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வந்து கரெக்ட் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு அன்னைக்கு ஈவினிங் டெலகாஸ்ட்டை வந்து அந்த அந்த படத்தினுடைய ரிவ்யூ வந்து இது பண்ணிட்டோம் நிறுத்திட்டோம் அன்னைக்கு மார்னிங் ஒரு வாட்டி வரும் ஈவினிங் ஒரு வாட்டி வரும் அப்போது அது நிறுத்திட்டோம் இன்னொன்று வந்து தானு சார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இவர் நம்ம விக்ரம் பிரபு நடித்த ஒரு படம் சார் ஃபுல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆகி போயிட்டு இருக்கும்ல முருகதாஸ் சார் அஸ்டன் பண்ண படம் அந்த படம் ஞாபகம் இல்லை அந்த படத்தை ஏதோ பேசுகிறப்போ இவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு இந்த படம் போகுமான்லாம் தெரியும் என்னது ஆனந்த் சர்மா படம் ஆனந்த் சங்கர் தான் ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் பயங்கர இன்வெஸ்டிகேஷனாக இருக்கும் படம் அப்போ நான் நீங்கள் பொடிசர் சொல்லியிருந்தார் இப்போ இன்டர்வியூவில் இந்த படத்தை நாள் வந்து நிச்சயமாக ஓடும் அப்படின்னு தானே சார் நான் சொன்னேன் அவ்வளோ ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டெல்லாம் இருக்கூட இந்த படம் அந்த அளவுக்குலாம் பெரிய ப்ராமிசிங்லாம் இல்லை ஒரு ஒன் டைம் வாட்சபிள் ஃபிலிம் தான் செகண்ட் டைம் வாட் வாட்ச் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து அது இம்பேக்டை கொடுக்காது இது எல்லா ஹாரர் படத்துக்கும் உள்ளது தான் அப்படி இருக்கிறப்ப இது எப்படி ஹண்ட்ரட் டேஸ் போகும் அப்படின்னு சொல்லி நூறாவது நாளாக கம்பேர் பண்ணி நூறாவது நாள் மாதிரி படம்னா பார்க்கலாம் அது ரிப்பீட்டடாக பார்க்கலாம் இது அப்படி கிடையாதுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டேன் அதுக்கு ஒரு உடனே ரங்கராஜ் பண்டைக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன இப்படி ஒரு ரிவ்யூ கொடுக்குறீங்க நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஆடு கொடுக்குறோம் அது பண்ணுறோம் அது பண்ணுறோம் நீங்கள் இல்லை சார் அந்த செக்ஷன் தனி அதில் நான் இன்வால் ஆக முடியாது அண்டு இது வந்து தந்தியில் ஒரு டீம் இருக்காங்க அவங்க டிசைட் பண்ணி பண்ணுறாங்க வேணால் நான் வந்து நீங்கள் சொன்னதை சொல்லி இனி வந்து அதை குறைச்சிக்கலாம் அவ்வளோ இதாக சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் சார்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒன் ஆர் டூ பட் பாராட்டு நிறைய கிடச்சிருக்கு சார் சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் நிறைய பேர் ஏன்னா தேட்டரே இல்லாமல் தவிப்பாங்க ஒரு ஷோ போட்டிருப்பாங்க அந்த ஒரு ஷோ படத்தை வந்து நான் எடுத்து பேசுவேன் விடாமல் பேசுவேன் சம்டைம்ஸ் வந்து பதினாறு படம் பதினேழு படம்லாம் அந்த ஆஃப் அன் அவருக்குள்ளே சொல்லியிருக்கேன் லைன் லைனாக சொல்லி 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 விட்டுருவோம் அது மாதிரி பொங்கல் தீபாவளி எனி ஃபெஸ்டிவல் டே நவராத்திரி இந்த மாதிரி படங்கள் ரிலீஸ் ஆகுது இல்லை அதுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் ரிவ்யூ பண்ணுவோம் அஜித் சார் படமோ விஜய் சார் படமோ வந்துருச்சுன்னா அதுக்கெலாம் ஸ்பெஷல் ரிவ்யூ ரஜினி சார் படம் கமல் சார் படத்துக்கெலாம் அதுக்கு வந்து தனி டைம் ஆஃப் அன் அவரில் பத்து நிமிஷம் அவங்களுக்கே கொடுத்துருவோம் கொடுத்து அவங்களுடைய பயோகிராஃபர்லாம் சொல்லுவோம் லைக் பாண்டு ஃபிலிம்லாம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அதனுடைய டீட்டெயில் வந்து ரொம்ப பெருசாக சொல்லுவோம் எத்தனை பாண்ட் ஃபிலிம் வந்துருக்கு எதுக்கு பாண்டுறது எப்படி ஒரு காமிக் ஹீரோ ஒரு அது வந்து பவுன் ஆன் இங்கிலாண்டு யாருக்கும் தெரியாது அயன் ஃபிளமிங் ஆத்தர் வந்து இங்கிலாண்டை சேர்ந்த ஒருத்தர் தான் அதில் நடிக்கணும்னு ஒரு தெரி இது இப்போ சட்டம் வச்சுருக்கார் ஸோ பான் ஃபிலிமில் எல்லாருமே ஜேம்ஸ் பான் படத்தில் எல்லாருமே நடிக்க முடியாது அமெரிக்கன் ஹீரோஸ்லாம் நடிக்க முடியாது அவன் பவுன் ஆன் இங்கிலாண்டாக இருக்கணும் ஸோ அந்த தகவல்லாம் சொல்கிறப்போ நமக்கு அரிய தகவலாக இருக்குன்னு ரைட்டர் பிரபாகர் இருக்காருல்ல சார் அவர் அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணுவார் அந்த படம் ஒன்று சொன்னீங்களே அந்த படத்து இது என்ன ரிவ்யூ என்ன டீட்டெயில்னு டீட்டெயில் கேட்பார் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஸோ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது எனக்கு நானே என்ன கொஞ்சம் நிறையா இதில் ஸ்டடி பண்ணேன் உங்களுடைய அப்பாவுடைய குருநாதரான கே பாலச்சந்திர சந்திச்சு பேசக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சதா படம் ஏபிசிடி ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க ஆஃபீஸ்லேருந்து ஃபோன் பண்ணாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்பா படம் மாதிரி இருக்குன்னு புஷ்பா அவங்க ஆஃபீஸ்லேருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க ரீசெண்டாக கூட பி டி செல்வகுமார் ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணார் பாலச்சந்திர சார் மறைந்த நாள் அன்னைக்கு உதவி இயக்குநர்களுக்கு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டுன்னு அப்போ அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசினாங்க நல்ல முன்னு நான் வந்திருந்தேன் அந்த இடத்துக்கு வந்துருந்தேன் அப்போயும் அவங்க ஃபோன் பண்ணி அந்த ரிவ் ரிவ்யூல் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி இப்போ கூட நீ நான் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்முக்கு உங்கள்கிட்ட அந்த மாதிரி கண்டென்ட் எது இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட வந்து சொல்லுங்கள் நம்ம பண்ணலான்னு நான் அடுத்து மறுபடியும் பெரிய ஸ்க்ரீனுக்கு ஒரு படம் பண்ண போகிறேன் சார் அதனால் இப்போ அதில் என்னால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல நீங்கள் எந்த பெரிய நடிகருடைய வாய்ப்பை தவற விட்டீங்களோ அந்த முன்னணிக்கு அதான் நான் விஜயை அப்புறம் சந்திச்சிங்களா சந்திச்சேன் சார் ம் சிட்டிசனுக்கு அப்புறம் போய் சிட்டிசன் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதிகாசம் இல்லைன்னு ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ இந்த பிக் பஸ் சார் இருக்குல்ல சார் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஒரு கிரவுண்ட் இருந்தது அப்போது அந்த பிக் பஸ் சார் அப்போ கிடையாது அது வந்து ஒரு ஷூட்டிங் பிளேஸ் தான் அதில் ஷாஜஹான் ஷூட்டிங் நடந்துட்டுருக்கு ரெண்டு பேர் வராங்க சார் நான் இவங்களை பார்க்க போகிறப்ப சௌத்ரி சார் வராரு என்னால் அவர் ஃபேஸ் பண்ணவே முடியல ஏன்னா அட்வான்ஸ் கொடுத்து நீ பண்ணுன்னு சொல்லி ஒன்றுமே சொல்லாமல் வந்துட்டேன் அதனால் அவரை ஃபேஸ் பண்ணுறேன் அப்படியே நான் ஏன் அப்படி இருக்கேன் சொல்லிட்டு போயிட்டார் அப்படியே விஜய் பார்க்க பார்த்துட்டு 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 அங்கே தான் இருக்கார் போனோன்னா அவர் வாங்கன்னார் உட்காருங்கன்னார் இது எதுவுமே நான் சொல்லிக்கல சார் இந்த
அதுக்கப்புறம் லேட்டர் டேஸில் சக்கரவர்த்தி சொன்னார்ட்ட நீ பிஜேபி போய் பார்த்துட்டு வந்த அன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்குப்பா உன்னை பற்றி ஒருத்தன் நெகட்டிவாக போய் பேசியிருக்கான் நான் என்னிட்டே வந்து சொல்கிறேன் ஏன் அப்படி சொன்னேன் என்ன இது சக் என்ன என்ன காரணத்தில் என்னன்னு தெரியல ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட வந்து எதுவும் அழைப்பு இல்லை நீங்கள் நடிக்க தொடங்கியதுக்கு பின்னால் மணிரத்னம் துணி இயக்கத்தில் கூட நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எப்படி இருந்தது அந்த செமையாக இருந்தது சார் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எனக்கு என்னென்னா அவர் எனக்கு எந்த கரெக்ஷனுமே சொல்லலை சிங்கிள் டேக் எல்லாமே சூப்பர் ரெண்டு நாள் இருந்தேன் சார் அங்கே பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் தங்கியிருந்து எடுத்து உங்கள் ஃபுட்டேஜ்லாம் கூட அதில் வரல அந்த ரெண்டு நாளில் என்ன வச்சு என்ன நடத்தாரோ அப்படியும் வந்துருச்சு அண்டு பெரிய டீம் சந்தோஷிவன் சார் இந்த பக்கம் விக்ரம் சார் விக்ரம் சார் பிரித்திவிராஜ் ஐஸ்வர்யா ஆனால் அவங்களெல்லாம் நான் அவங்க கேரவனுக்கு நான் போகல இங்கே விக்ரம் சார் என்ட்டு வந்து பேசிகிட்டு இருந்தார் நல்லா தெரியும் எனக்கு கெனி நல்லா தெரியும் பிரித்திவிராஜ் சார் எனக்கு அதில் அறிமுகம் பண்ணார் ஏன்னா அவருக்கு எனக்கும் காம்போ அவர் போனதுக்கப்புறம் அந்த பிளேஸ்க்கு வந்து ஹிந்தியில் வந்து இவர் பண்ணுவார் யார் விக்ரம் பண்ணுவார் பிரித்திவிராஜ் கேரக்டரை வித்தியாசமான அனுபவம் ஸோ அது கீழேருந்து மேலே போகிறதுக்கே நமக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு செவன் ஹவர்ஸ் ஆகிடும் சார் அப்படி ஒரு இடம் அது வந்து காடு சார் இவங்க படப்பிடிப்புக்காகவே வந்து ரோடு போட்டிருந்தாங்க ரோடு போட்டிருந்தாங்க இப்போ நம்ம பாகுபலி செட்டெலாம் கூட பார்க்குறோம்ல சார் அந்த மாதிரி இதில் ஒரு பாலம் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க சார் சார் அந்த பாலத்தை பார்க்கவே நமக்கு வந்து அப்படியே குட குடலை பரட்டிட்டு வருது சார் அவ்வளோ அதில் பார்த்தாலும் சார் ஒரு ஒரு ஆள் விழுந்தால் எங்கே போகிறான்னு கூட தெரியாது அப்படி ஒரு இடத்துல எப்படி பாலம் பண்ணாங்கன்னு தெரில அந்த பாலத்தில் ஃபைட் எடுத்தாங்க சார் சில இடத்துல வந்து சிஜி பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நிறைய இடம் வந்து ஒரிஜினல் எடுத்தது சார் விக்ரம் சார் ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக பண்ணார் ஆனால் அதே வந்து அபிஷேக் வந்து அபிஷேக் பச்சன் வந்து பயங்கர நவர்ஸோட பண்ணாராம் பயந்து தான் பண்ணாங்களாம் ஒரு ஒரு வாட்டி ப்ரேயர் பண்ணிட்டு போய் நான் பார்க்குறப்பே பயந்தேன் சார் அதில் வந்து ஒரு டேரக்டர் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாருன்றான் அந்த படம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பெருசாக போகலை சார் ஆனால் அந்த படத்தில் உள்ள ஒரு ஃப்ரேம் இங்கே யாரும் வைக்க முடியாது ஒரு ஷார்ட்டு ஒரு ஃப்ரேம் யாரும் காமிக்க முடியாது அப்படி வந்து படத்தை வந்து செதுக்கியிருந்தாங்க ஏதோ ஒரு இது சார் ஆப்வியஸ்லி நடக்கிறது தான் வச்சுக்கோங்களா சில சமயங்களில் இந்த மாதிரி நடந்துருச்சு ஆனால் எனக்கு வந்து அந்த படத்தினுடைய மேக்கிங் அதில் வந்து மணிசாரோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை சார் மீண்டும் படத்துக்காக நான் அவருக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணுறேன் சார் எனக்கு வந்து உங்களுடைய விஷஸ் வேணும் நான் எல்லார்ட்டையும் கேட்டிருந்தேன் உங்கள்கிட்ட கூட கேட்டிருந்தேன் எனக்கு அமைச்சிருந்தீங்க அப்போது கேட்டு அடுத்த நிமிஷம் எனக்கு அவர் வந்து மெசேஜ் பண்ணி வாழ்த்து அமைச்சார் சார் என்ன ஞா உங்களை ஞாபகம் இருக்குது ராவணன் அண்டு வந்து ரவி கே சந்திரன் கண்ணத்தில் முத்திரவிட்டால் பண்ணுறப்போ உங்களை பற்றி என்ட்ட நிறையா சொல்லியிருக்காரு உங்கள் உங்களுடைய அபிலிட்டி என்ன என்ன நீ சீக்கிரம் படம் பண்ணணும் இந்த படம் உங்களுக்கு பெரிய வாழ்த்து படம் எனக்கு அப்படியே கண் கலங்கிடுச்சு உடனே அவர்கிட்ட அமைச்சா அன்றைக்கும் ஸ்டில் ஐ கிவ் இன் டச் வித் மணி சார் அதுக்காக போட்டு அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் இப்போ பொன்னியின் செல்வன் பார்த்துட்டு அவருக்கு பெரிய விஷ் பண்ணி அமைச்சிருந்தேன் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருந்தார் ஸோ நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார் அதுதான் கொஞ்சம் கரெக்ஷன் சொல்லுவார் சார் எல்லாருக்குமே ஒன்றுமே சொல்லலை சார் நான் கொஞ்சம் ஓவர்லாப் பண்ணி பேசினேன் கரெக்ட் தஸ் கரெக்ட் சார் நான் இவ்டு ஏ கண்டு தஸ் அது அது அப்படியே பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு வந்துட்டு முடிச்சோட மானிட்ரு காமிச்சார் ஷார்ட் மாட்டு மாட்டு மாட்சி மாட்டு ஓகே ஹாப்பி அந்த மாதிரி எடுத்த ஷார்ட் எல்லாமே வந்துருச்சு இவங்க காம்பினேஷன் அதுக்கப்புறம் கார்த்திக் கார்த்திக் சாரோட ஜீப்பில் ட்ராவல் பண்ணி வர்ற ஷார்ட் அப்போ பிரித்விராஜ் நானும் கார்த்திக் அது ஒரு நாள் எடுத்தாங்க அந்த போஷனும் கூட அது உச்சி மலையில் எடுத்தாங்க சார் பக்கத்துலலாம் காடு அந்த காட்டை கடந்து போகணும்னு ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் இப்போது விடுதலை வெற்றி சார் படம் நடந்துகிட்டு இருக்கல சார் அதில் இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் அதே அனுபவத்தை இந்த படம் கொடுத்தது அதே மாதிரி மலை அதே மாதிரி பயம் அப்படி பூச்சி இப்போல்லாம் பூச்சிலாம் கொள்ளுது நம்மளை அப்படி பயங்கரமான ஒரு பிளேஸில் போயிட்டு ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் விடுதலை வெற்றி விடுதலை படத்தினுடைய படப்பிடிப்பில் அந்த விபத்து நடந்த போது நீங்கள் அந்த காட்சியில் இருந்தீங்களா ஒரு சிங்கிள் ஷாட்லேயே வந்து ஒரு பெரிய மாஸ்டர் எபிசோடு எடுக்கிறார் ஒரு ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு விபத்து ஒரு ட்ரை விபத்தை கூட நீங்கள் சிஜி பண்ணிடலாம் கார்த்தி தனுஷு கூட பல முக்கியமான நடிகர்களோடு இணைந்து பல படங்களில் நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க காஜோல் நான் ஒரு தனுஷார்னு காம்போ வந்து பெரியசாக இருக்குது ராமராஜனுடைய கம்பேக் படமான சாமானியன் திரைப்படத்தில் நீங்கள் நடிக்கிறீங்க எப்படி இருக்குது ராமராஜனோட நடிக்கிற அந்த அனுபவம் அவர் ரொம்ப நாளாக கம்பேக்குக்கு வந்து எவ்வளோ பேர் அப்ரோச் பண்ணியும் ராமராஜன் சார் பண்ணலை பட் இந்த படத்தை அவர் பண்ணுறாருன்னா அது அதனால தான் அந்த படத்